Um ano depois da tragédia de Brumadinho, uma situação inédita mobiliza a polícia, Ministério Público e Justiça. Como identificar e o que fazer com fragmentos de tantas vítimas encontrados todos os meses sob a lama? Muitos são de pessoas que já foram até enterradas. Já alguns dos mortos ainda não tiveram sepultamento. E as famílias vivem um drama porque esperam enterrar os corpos dos parentes inteiros. Veja agora na série de reportagens especiais do Jornal da Record. Final. Tinha análise de probabilidade de ruptura nos quatro modos de falha. Quais sejam? Calvamento, erosão interna, estabilização e liquefação. E liquefação. O senhor teve acesso a esse documento? Tive acesso a um material compilado. A vida presa à dor das lembranças. A imagem que eu tenho dele é o esposo, o pai, brincalhão, conversando dentro de casa. Ele chegando do serviço e ia onde eu estivesse para me, me dar um beijo, para me abraçar. Pela primeira vez, Ana Cláudia vai falar sobre o crime que tirou a vida do primeiro e único amor. Era ele aqui? Era. Isso aqui foi quando a gente casou no civil, a gente tirou essa foto. O motorista João Matos, 46 anos, trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviço para Vale na hora em que a barragem ruiu. Em um ano de buscas, os bombeiros já vasculharam 95% da lama agora endurecida. O corpo de João foi o último a ser identificado, mas não o suficiente para que a viúva concordasse em fazer o enterro. O osso da canela, da perna esquerda, é muito pouco. Tem que ter no mínimo 50% do corpo dele. É uma realidade comum entre quatro famílias de vítimas de Brumadinho. Admira Seibel também quer uma despedida digna. Ele tentou buscar, recuperar um amigo dele que estava afundando na hora. E de Moim acabou pegando os dois. Os dois desapareceram. O operário de 38 anos era o segundo dos quatro irmãos. E esse sorriso é o que a gente sempre lembra, né? Que ele era muito alegre, sempre... Animava a turma. Do corpo acharam apenas os pés, a cerca de 4 quilômetros da barragem que se rompeu. Muito pouco, né? Assim, um homem de 1,80m, sem contar dois segmentos, não representa nem 5% do corpo dele. Não tem como fazer sepultamento, não. Mas você foi inteiro para lá e tem que entregar ele inteiro. Aí. Até agora, nenhum corpo foi encontrado inteiro sob os escombros. Densa e pesada, a lama escorreu por aqueles vales a 80 km por hora e despedaçou quem encontrou pela frente. Com um número inesperado e tão grande de mortes, foi preciso abrir covas de última hora. Os cemitérios ficaram superlotados numa sucessão de enterros de caixões lacrados apenas com o que sobrou. Uma situação sem precedentes na história forense do Brasil. Desde o dia da tragédia, este caminhão não foi desligado. Refrigerado e parado no IML, armazena mais de 800 restos mortais. São pedaços de um quebra-cabeça que a polícia tenta resolver sem ferir ainda mais as famílias já destroçadas. Nós já chegamos a ter casos de 13 segmentos de um mesmo indivíduo, né? geralmente identificados por DNA. Brumadinho entra para a história como um dos maiores índices do mundo de identificação de corpos em grandes tragédias. Maior até que o dos ataques às torres gêmeas em Nova York, que não chegou a 60%. A gente está aí com 95, 96% das vítimas identificadas. 
E aí fica o dilema a cada resto mortal identificado. Ligar ou não ligar para informar os parentes? A grande maioria das famílias pede para não ser comunicada em caso de identificação de novos segmentos. E a Polícia Civil, através do Instituto Médico Legal, respeita esse desejo da família. Depois que as buscas forem encerradas, segmentos de corpos vão ser cremados ou levados para o um memorial em Córrego do Feijão. Aos parentes, resta uma única escolha, lamentar o que poderia ser vivido ou celebrar o que se viveu. A Ana não conseguiu ainda enterrar o marido, mas deu continuidade ao último desejo dele. A vontade do motorista era construir uma casa maior. Por isso, a dona Ana pegou parte da indenização que já recebeu da mineradora para realizar o sonho do marido, construir uma casa mais ampla. O projeto segue como João planejava. E são quantos quartos? Três. E a senhora vai morar aqui com os dois filhos? Vou. Uma casa grande para corações vazios e apertados. Há um ano se passou e a ferida ainda está aberta. E enquanto eu não conseguir enterrar ele, acho que vai continuar aberto. Eu conversei sobre essa série especial com o repórter Luiz Gustavo e também com a editora Camila Moraes. Você pode ver no r7.com e nas redes sociais do JR.